പ്ലാനറ്റിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കുറച്ച് ദിവസമായി ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ട് ഇന്ന് ഞാൻ കുറച്ച് കിച്ചൺ ഹാക്സുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഇന്നത്തെ ടിപ്പ് വെച്ച ഫസ്റ്റ് വൺ ഫസ്റ്റ് കിച്ചൺ ടിപ്പ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ മുട്ടത്തുണ്ട് നമ്മൾ വേസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ എങ്ങനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താം എന്നാണ് ഇത് കണ്ടോ ഇത് മുട്ട മുട്ട ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് നമ്മൾ ഓംലെറ്റോ എല്ലാം ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഇത് ഉപയോഗിച്ച ശേഷം മുട്ട ഓംലെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മുട്ട പൊരിച്ചത് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയ ശേഷം ഞാൻ ആ മുട്ടത്തൊണ്ടെല്ലാം ഒന്ന് വെള്ളത്തിലിട്ട് വയ്ക്കും വെള്ളത്തിലിട്ട് കഴുകി ഒന്ന് ഉണക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പാത്രത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പാത്രത്തിൽ ഇട്ട് വയ്ക്കും അത് അടച്ച് വയ്ക്കില്ല എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്മെല്ല് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വല്ലാത്ത ഒരു ഇതാവണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അടച്ച് വയ്ക്കില്ല അതിങ്ങനെ ഞാൻ എടുത്ത് വയ്ക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് മുട്ടയുടെ മുട്ട ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ തൊണ്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് രണ്ട് ഉപയോഗങ്ങളുണ്ട് അതിലത്തെ ആദ്യത്തെ ഉപയോഗം എന്തെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പം നമ്മുടെ മിക്സി ഉണ്ടല്ലോ മിക്സിയുടെ ജാറ് ജാറിൻ്റെ ബ്ലേഡ് ഈ ബ്ലേഡിന് കുറേ കഴിയുമ്പോൾ മൂർച്ച അതിൻ്റെ ഷാർപ്നെസ് കുറച്ച് കുറയും അപ്പം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ എഗ് ഉപയോഗിച്ച ശേഷം അതിൻ്റെ ഷെല്ല് ക അതിൻ്റെ തോട് മുട്ടത്തോട് കളയാതിരിക്കുക അതിനെ നമുക്ക് മിക്സിയിലിട്ട് മിക്സിയിലിട്ട് പൊടിക്കാം അപ്പം എന്താ ഇതിനൊരു ഉപയോഗം എന്ന് വെച്ചാൽ ബ്ലേഡ് ഉണ്ടല്ലോ അത് നല്ല ഷാർപ്പൻ ആകും അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ മുട്ട ഉപയോഗിച്ച ശേഷം ഇത് കഴുകി വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആഴ്ചയിലോ പത്ത് ദിവസം കൂടുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ മുട്ടത്തൊണ്ട് കുറച്ചാവുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് പൊടിച്ചാൽ ബ്ലേഡ് എപ്പോഴും നല്ല മൂർച്ചയോടു കൂടി ഇരിക്കാം ഇരിക്കും ഏഹ് ഞാനിപ്പോൾ അതൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഇത് ഈ ബ്ലേഡ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ ബ്ലേഡിന് തുടരുതേ നല്ല മൂർച്ച കൂടും ഏ ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി ബാക്കിയുണ്ട് അതുകൂടി ഇതിലിട്ട് പൊടിക്കാം ഇത് പൊടിച്ച് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ പെട്ടെന്ന് തുറക്കരുത് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ അതിൻ്റെ പൗഡർ ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ തൂളും ഇങ്ങനെ അപ്പം അത് ചെയ്യരുത് ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ ശേഷം തുറക്കുക ഇത് കണ്ടോ എന്നിട്ടും അതിൽ നിന്ന് പൗഡർ തൂളുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ബ്ലേഡിന് ഇതിങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ തൊട്ട് നോക്കിയാൽ തന്നെ അറിയാം അതിന് കുറച്ച് അത് ഷാർപ്പനായി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ എല്ലാ പ്രാവശ്യവും നിങ്ങൾ മുട്ടത്തൊണ്ട് കളയാതെ ഇങ്ങനെ കഴുകി എടുത്ത് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ മിക്സിയുടെ ബ്ലേഡിന് നല്ല മൂർച്ച കൂടും നമ്മൾ നമ്മൾ തേങ്ങ അതൊക്കെ അരയ്ക്കാൻ ഇടുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ വിചാരിക്കില്ലേ ഓ നന്നായിട്ട് അറിയുന്നില്ല എന്ന് വിചാരിക്കില്ലേ അത് ഇതിൻ്റെ ഷാർപ്പ്നെസ് പോയതുകൊണ്ടാണ് അപ്പം നമുക്ക് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാതെ തന്നെ ഒരു പത്ത് ദിവസം എത്ര എപ്പോഴൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ മുട്ടത്തൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലാവുന്നു അത് ഒന്നും രണ്ടും ആകുമ്പോഴല്ല ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ചെണ്ണൊക്കെ ആവുന്ന സമയത്ത് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നല്ലതാ ഇത് ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടാൽ അറിയാം ഇത് ഷാർപ്പൻ ഇതാ ഈ ഇവിടെയൊക്കെ ഷാർപ്പനായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മുട്ട തൊണ്ട് പൊടിച്ച പൗഡർ കിട്ടി ഇതുകൊണ്ട് ഇനി ഒരു ഉപയോഗം ഉണ്ട് അടുത്ത ടിപ്പ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പൗഡർ ചെടികൾക്ക് വെച്ച റോസ റോസ് പൂ ഉണ്ടാവുന്ന ചെടികൾക്ക് എല്ലാ പൂക്കളും ഉണ്ടാവുന്ന ചെടികൾക്ക് ഓരോ സ്പൂൺ വീതം അതിൽ മണ്ണിലിങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക 
നല്ലോണം പൂവുണ്ടാവും ഭയങ്കര നല്ല എന്താ പറയുക നല്ലൊരു ഫെർട്ടിലൈസറാണ് മുട്ട മുട്ടയുടെ തോട് അത് പൊടിച്ചുകൂടി കൊടുക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വേരിന് വലിച്ചെടുക്കാനും പറ്റും ഇതിൽ നിന്നുള്ള എല്ലാ ഘടകങ്ങളും പെട്ടെന്ന് ചെടികൾക്ക് വലിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഞാനിത് ചെടികൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇടേണ്ടത് എന്ന് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം ഇതാ ഞാൻ ഇതിലെല്ലാം കുറേ ഷെട്ട് കൊടുത്തു പക്ഷെ ഇടുമ്പോൾ കാണിക്കാൻ നോക്കി ഇടുമ്പോൾ വീഡിയോ ഓഫായി ഇട്ടു ഞാൻ ഇട്ടു കൊടുത്തു പക്ഷെ അപ്പൊ വീഡിയ ഓഫായി ഈ ചെടികൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുത്ത ശേഷം ഈ മണ്ണൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് വേറെ ഇളകാതെ മഴക്കാലമായതുകൊണ്ട് ചട്ടിയിലൊക്കെ കുറച്ചിങ്ങനെ കറുപ്പ് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അതൊന്ന് മഴ നിന്ന ശേഷം കഴുകി ഒന്ന് പെയിൻ്റ് അടിക്കും ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ടിപ്പിലേക്ക് കിടക്കാം നമ്മുടെ ഈ ബർണർ നമ്മൾ സ്റ്റവിൻ്റെ ബർണേഴ്സ് കാരണം ഇതിൽ ഈ ഇതെല്ലാം ഹോൾസ് എല്ലാം ചില സമയത്ത് ബ്ലോക്ക് ആവാറുണ്ട് മാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ കളർ കണ്ടോ കളറെല്ലാം മാറി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ മാസം കൂടുമ്പോൾ ഒന്ന് നല്ല രീതിയിൽ ആദ്യത്തെ കളറിലേക്ക് വരുത്തണമെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള ഒരു ടിപ്പാണ് ഇപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഗ്ലാസ് ബൗൾ എടുക്കുക ഏ ഗ്ലാസിൻ്റെ തന്നെ വേണേ എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഈ ബർണേഴ്സ് വെക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ കളർ കണ്ട എന്നിട്ട് ഇത് ഞാൻ വെള്ളം നല്ല ചൂടുവെള്ളമാണ് ഏ തിളച്ചില്ല തിള തിളച്ച വെള്ളമായാലും കുഴപ്പമില്ല അത് ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഒരു ചെറുനാരങ്ങയുടെ പകുതി പിന്നെ കുറച്ച് വിനീഗർ കുറച്ച് വിനീഗർ പിന്നെ കുറച്ച് ഹാർപ്പിക്ക് പിന്നെ കുറച്ച് ഹാർപ്പി പിന്നെ ബേ പിന്നെ ബേക്കിംഗ് സോഡ കുറച്ച് അത് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇട്ടോളൂ ഇ 
ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ ഇട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു ഹാഫ് ആൻ അവർ വെക്കുക ആ ഹാഫ് ആൻ അവർ അല്ല വൺ അവർ വേണമെങ്കിലും വെക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു കമ്പി ബ്രഷ് കൊണ്ട് അത് കഴുകി നീറ്റാക്കാം എന്തായാലും ഹാഫ് ആൻ അവർ ഇതിലിരിക്കട്ടെ ഹലോ അപ്പോൾ ഇത് അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൽ തോന്ന് എടുക്കാം ഇപ്പൊ ഈ ഒരു പരിപാടിയായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനെ ഞാൻ ഒന്ന് സ്ക്രബും കൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഈ ഒരു പരിപാടി ഉണ്ടാ കറ നല്ല ബ്ലാക്ക് കളർ പോയിട്ട് കണ്ടോ ഇനി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ഹാർപ്പിക്ക് തന്നെ ഒരു ലേശം ഇതിൽ ബ്രഷ് കൊണ്ട് ചോവി കൊടുത്ത് ഒന്നിങ്ങനെ വരച്ച് വൃത്തിയാക്കാം ഇപ്പൊ ദ ഈ ഒരു പരുവത്തിലായി കിട്ടി ഞാൻ ഒന്ന് ഉരച്ച് കളഞ്ഞതാണ് പിന്നെ മാത്രമല്ല ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ആ വെള്ളത്തിലിട്ടാൽ ഇതെല്ലാം ഒന്ന് ലൂസൺ ആയി കിട്ടുകയാണ് ചെയ്യുക നമ്മൾ ഒന്ന് സ്ക്രബ് ചെയ്ത് തന്നെ കളയണം അപ്പോൾ അത് സ്ക്രബ് ചെയ്ത് ഈ ബ്ലാക്ക് ആയിരുന്നില്ലേ ഈ പരുവത്തിലായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതെല്ലാം നമുക്ക് വൃത്തിയാക്കാൻ പറ്റും അതിന് കുറച്ച് ഒന്നുകിൽ വീണ്ടും വെള്ളത്തിലിട്ട് വയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ഹാർപ്പിക്ക് എടുത്തിട്ട് ഒരു ലേശം എടുത്തിട്ട് ഇതിലൊന്ന് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ട് ഉരച്ച് കളഞ്ഞാൽ നല്ല ബർണറിന് നമുക്ക് നല്ലൊരു രൂപത്തിലാക്കിയെടുക്കാം മാ രണ്ട് മാസം കൂടുമ്പോഴൊക്കെയാണ് ചെയ്ത് ഞാൻ കുറച്ചായി ചെയ്തിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് മാസം കൂടുമ്പോഴൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടില്ല നല്ല നീറ്റാക